ওই সময় কি সে কেউ রঙ ঘটনা কি শুনছিলাম বঙ্গবন্ধুর দরবারে এক কৃষক গেছিল তার নিজের জমির সবজি নিয়ে যে সবজিগুলি আমার জমির সবজি এই সবজিগুলি আমি নিজের হাতে চাষ করেছি এগুলি সারের জন্য হাঁদি আনছি দিল দারোয়ান হাতে দারোয়ান নিগ্রহ তখন বাসায় তখন বঙ্গবন্ধু টেলিফোনে কথা বলতেছিলেন কথা বলার মাঝখানেই পকেট থেকে বিশটা টাকা বের করে দারোয়ানকে দিল যে লোকটা সবজি আনছে তার হাতে বিশ টাকা পৌঁছাইয়া দাও দারোয়ান মনে মনে কয় সারে দিছে বিশ টাকা সবজি হবে সর্বত্র ফাঁস টেখা এত টেয়া তার দেওয়ার দরকার নাই দশ টেয়া ফটো রাখছে আর দশ টেখা দিল সবজির মালিকরে আর সবজি মালিক না 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 আমাকে টাকা দিতে হবে না আমি আমার নিজের জমির সবজি সারের জন্য হাতিয়ে আনছি এই কথা কইতে কইতে দুতলা গিয়ে সার টাকারা নিয়ে ফিরত নিয়ে যান সবজি আমি আপনার জন্য হাতিয়ে আনছি বঙ্গবন্ধু তখন সকলাল করে কয়েক আমি তো দিছিলাম বিশ টাকা নয় দশ টাকা রে কত দিছিলাম জোরা খান আর এখানে সবজি মালিক কর সার আমরা দারোয়ান তো আমার দশ টাকাই দিছে আমার কি দোষ মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন আর কোন সময় ঘটবে যখন ঠিক কেন আজকে যে পরিমাণ বাজেট প্রধানমন্ত্রীর হাতে পাশ করা হয় স্কুল বাজেট চলে আসে তখন দেখা যায় মন্ত্রী এমপি সচিব মেম্বার চেয়ারম্যান নেতা ফাঁসি নেতা হাইব্রিড নেতা খারেশ নেতা হেরার হাত বাইয়া আইতে আইতে আমাদের যখন ঠিক কিনা যখন ঠিক কিনা আমার ভাইয়েরা এবার দেখুন লক্ষ্য করে এই হইল আমাদের সোনার দেশের সোনার মানুষের চরিত্র যারা বলেন ঠিক না দেখেন ছুটটা একটা করো না বলি হজরত ওমর রদি উল্লাহ আনহ ভাই কথা কয়েন না খালিবাতের মুসলিমিন ওমর রদি উল্লাহ আনহ একদিন সন্ধ্যার পরে কেরোসিনের তেলের বাতি জ্বালাইয়া তিনি লেখালেখি করতেছে হিসাব করতেছে ওই সময় এখানে কোন দলের পক্ষ কথা কইছি আমি কোন দলের বিপক্ষে এটা কোন রাজনৈতিক বক্তব্য হইল আমি তো কারো নাম বলি নাই এটা কোন কথা না তাহলে বন্ধ করে দেয় দো হয়ে যাক আমাকে বলতে হবে আমি তো কোন দলে ফকি ফুকি বলি নাই কারো বিরুদ্ধে আমি বলি নাই যারা করে হেরা বিরুদ্ধে কইছি আমি না করলে আমার শরীর লাগবে কেন প্রশ্নই আসে না আপনার শরীর লাগার জোরে কোন ঠিক কিনা প্রশ্নই আসে না আমার ভাইয়েরা যারা করে হেরা কইছি আমি জোরে কোন ঠিক না খালিবাত মুসলিমিন ওমর রদি আল্লাহ আনহ কেরোসিনের তেলের বাতি জ্বালাইয়া তিনি লেখালেখি করতেছে এমনি আসলে হজরত আলী রদি আল্লাহ আনহ আসা বলতেছে আসসালামু আলাইকুম ইয়া আমির আল মুমিনিন আমি কি আপনার ঘরে ঢুকতে পারি পারমেশন দিবেন কিনা হজরত উমর তখন জিজ্ঞাসা করে আলী রে ঘরে ঢুকার আগে আগে জবাব দাও নিজের কাজে আইসো না জনগণের কাজ নিয়ে আইসো সুবাহ জোরে বলবেন না নিজের কাজে আইসো না জনগণের কাজ নিয়ে আইসো এই কথা সব আগে দাও হাজত আলী বলে এখন আমি ব্যক্তিগত কাজে আসছি আপনার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য ওমর রদি উল্লাহ তখন সঙ্গে সঙ্গে বাতিটা তখন উনি নিবাই দিয়া ঘর অন্ধকার হয়ে গেল আর বলতেছে আলী এবার তুমি ঘরে আসো হাজার আলী রদি উল্লাহ কয় মেহমান ঘরে ঢুকাইয়া বাতি নিবাই দিয়ে কুন ইজ্জত করলেন 
যে কোন সম্মান করলেন আমারে হাজু উমর রদি আল্লাহ তখন বলে আলী রে যে তেলটা জ্বালা জ্বালাইয়া এতক্ষণ হিসাব করতেছিলাম লেখালেই করতেছিলাম তেল জনগণের কাষ্ট জনগণের জনগণের তেল আমারে দিছে জনগণের কাজে ব্যবহার করতাম জনগণ ঠিক কিনা এখন যে জনগণের তেল ফুরে যদি আমি তোমার আমার ব্যক্তিগত কাজ সমাধা করি তাহলে কেয়ামতের কঠিন ময়দানে আমি অমর আল্লাহর সামনে দ্বারা জবাব দিহিত করতে হবে জনগণ ঠিক কিনা আমরা 